ഹായ് ഓർജിൻസ് കോക്ക് ഫലസൂചിക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് പാർട്ട് ടു ജൂലൈ മുതൽ ഡിസംബർ വരെ തിയേറ്ററുകളിൽ റിലീസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മലയാള സിനിമകളുടെ അവലോകനം അപ്പോൾ പങ്കാളികളെ ആരംഭിക്കലാമോ ജൂലൈ ആരംഭം ജേണി ഓഫ് ദ എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് നസ്ലൈൻ മാത്യൂസ് കോമ്പോയിൽ വന്നിട്ടുള്ള സിനിമ നസ്ലൈൻ മാത്യൂസ് കോമ്പിനേഷനിൽ മുൻകാലങ്ങളിൽ വന്നിട്ടുള്ള പല ചിത്രങ്ങളും വിജയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഇത് ഒത്തില്ല ചീറ്റിപ്പോയി ഒരു ആറ്റം പോകുമ്പോന്നല്ല പക്ഷെ ഒരു ഏറുപടക്കം എന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സിനിമയുടെ കൂടിയാണ് ജൂലൈ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ മാത്യൂസിൻ്റെ മുക്കൽ മാസൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ പോട്ടെ പത്മിനി കുഞ്ചാക്ക ബോബൻ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ സിനിമ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ അതും പോട്ടി ആദ്യം പൊട്ടിയത് എന്താട സജി ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ടർ ഹെഗ് ഡേ സെന്ന ഹെഗ് ഡേ ആദ്യം ചെയ്ത സിനിമ തിങ്കളാഴ്ച നിശ്ചയം മികച്ച പ്രേക്ഷക പിന്തുണ നേടുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ അവാർഡ്സും ഒക്കെ നേടിയിട്ടുള്ള സിനിമയാണ് പക്ഷേ ഇത് ഒത്തില്ല ഒരു അമുക്കര ബൊമ്പായിപ്പോയി കുഞ്ചാക്ക ബോബൻ നമ്മുടെ ബോബൻ മലയാളോ സിനിമ തക 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 അടുത്തതായി കിറുക്കനും കുറുക്കനും വാലാട്ടി കിറുക്കൻ വനിതാ വിനീതയിൽ എഫ് ഡി എഫ് എസ് ഫസ്റ്റ് ഡേ ഫസ്റ്റ് ഷോ കഴിഞ്ഞ് അതോടെ വാഷൗട്ടായ ഒരു ചക്കക്കുരു അതാണ് കിറുക്കൻ കുറുക്കൻ വിനീ ശ്രീനിവാസൻ്റെ ഒരു കുരുവി പടക്കം എന്ന് പറയാം വിനീ ശ്രീനിവാസൻ വന്നു ഒരു കുരുവി പടക്കം പൊട്ടിച്ചോ പോയി വാലാട്ടി വിജയ് ബാബുവിൻ്റെ ഫ്രൈഡേ പ്രൊഡക്ഷൻസിൻ്റെ ആണ് ഒരു വ്യത്യസ്തമായ അറ്റംപ്റ്റ് ആയിരുന്നു വിജയ് ബാബു ഓൾവേസ് ഇങ്ങനത്തെ ഡയറിങ് അറ്റംപ്റ്റ്സ് നടത്തുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനി നടത്തുന്ന ആളാണ് ആ വലിയ വിജയമൊന്നും ആയിരുന്നില്ല പക്ഷേ റിവ്യൂവേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ നല്ല അഭിപ്രായം നേടുകയും അത്യാവശ്യം ആളുകളെ കണ്ട സിനിമയാണ് പക്ഷേ ഒരിക്കലും വിജയിച്ച സിനിമയല്ല ഒ ടി ടിയിൽ വന്നതിന് ശേഷം വാലാട്ടിക്ക് നല്ല അപ്രീഷിയേഷൻ അന്യഭാഷയിൽ നിന്ന് പോലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വോയിസ് ഓഫ് സത്യനാഥൻ ജനപ്രിയ നായകൻ ദിലീപ് ഏട്ടൻ്റെ വോയിസ് ഓഫ് സത്യനാഥൻ വളരെ മോശം അഭി അഭിപ്രായങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് എങ്കിൽ കൂടെ ഒരു ആവറേജ് ആയിട്ട് ഹിറ്റായ സിനിമ കൂടിയാണ് പ്രേക്ഷക പിന്തുണ എസ്പെഷ്യലി കുടുംബ കുടുംബ പ്രേക്ഷകർ കുടുംബവും കുട്ടികളും ഏറ്റെടുത്ത ഒരു സിനിമയാണ് വോയിസ് ഓഫ് സത്യനാഥൻ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിൽ ഫസ്റ്റ് വീക്ക് നല്ല റൺ കിട്ടിയ ഒരു സിനിമ കൂടിയാണ് വോയിസ് ഓഫ് സത്യനാഥൻ അങ്ങനെ ജൂലൈ മാസം പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയാൻ ഒരു ഹിറ്റ് ചിത്രം പോലും ഇല്ലാത്ത മറ്റൊരു ഗുണ്ടുമാസം ഈ അവസരത്തിൽ ഒരു പുസ്തകം പരിചയപ്പെടുത്താം പുതുക്കാട് പുഷ്പരാജിൻ്റെ പൂത്തിരി കത്തിയ രാത്രികൾ പുതുക്കാട് പുഷ്പരാജിൻ്റെ പൂത്തിരി കത്തിയ രാത്രികൾ ഈ പുസ്തകം പക്കി എഫ് എമ്മിൽ വായിക്കുവാനായി കോഡ് ഉപയോഗിക്കുക പക്കി കോക്ക് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഓഗസ്റ്റ് മാസം ആരംഭിക്കുന്നത് കൊറോണ ധവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയുടെ കൂടിയാണ് കൊറോണ ജവാൻ എന്നായിരുന്നു സിനിമയുടെ പേര് പിന്നീട് അത് പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം കൊറോണ ധവാൻ എന്നാക്കി മാറ്റിയതാണ് ഫുള്ള് വെള്ളമടി കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തെ വെള്ളമടി വാറ്റ് പരിപാടിയൊക്കെയാണ് അത്യാവശ്യം അഭിപ്രായം വന്ന് സിനിമയൊന്ന് കയറി വരുന്ന സമയത്ത് സുനാമി പോലെ കുറേ സിനിമകൾ വന്ന് വാഷ് ഔട്ടായി പോയി ബോട്ടെ അണ്ടർ റൈറ്റഡ് ഗുൺ മേക്കർ സൈജു കുറുപ്പിൻ്റെ പാപ്പച്ചൻ ഒളിവിലാണ് പാപ്പച്ചൻ ഇപ്പോഴും അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വളരെ മോശം സിനിമ ഒരു നാണം കിട്ട സിനിമ എന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്ന സിനിമയാണ് പാപ്പച്ചൻ ഒളിവിലാണ് തീയറ്ററിൽ നിന്ന് കണ്ട് പാ കണ്ട് തീർത്ത പാടറിയാം ഒരു ഏറുപടക്കം എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുന്ന പാപ്പച്ചൻ ഒളിവിലാണ് പോട്ടി ജലധാര പമ്പ് സെറ്റ് ആൻഡ് കുഞ്ഞമ്മണി ഹോസ്പിറ്റൽ രണ്ട് സിനിമകളാണ് ഇതിനെ ബോംബ് എന്നോ ഒന്നും പറയാൻ സാധിക്കില്ല രണ്ട് പാമ്പ് ഗുളികകൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം ജലധാര പമ്പ് സെറ്റ് ആൻഡ് കുഞ്ഞമ്മണി ഹോസ്പിറ്റൽ പോട്ടെ ജയില അലബറോ കലബറോ തലബറോ നിറന്തറോ ആ ജയിലറല്ല സാക്ഷാൽ the ultimate wholesale bomb dealer dhyan srinivasande jailer aanu malayalam jailer aanu adu or explosion aayirunnu cinema vannu cinema vijayichu ennu aranje cake vaangikan poi cake kondu tirichu varumbolekku wash out aayi poya nammude dhyaninde or rocket launcher aanu jailer theerga marigil theerga da king of all gods gajendra gundu king of kotta പാൻ ഇന്ത്യൻ ആറ്റോമിക് എക്സ്പ്ലോഷൻ ആ പൊട്ടിത്തെറിക്ക് ശേഷം ദുൽഖറിനെ കേരളത്തിൽ പോലും കണ്ടിട്ടില്ല രാജുവിനെ നീ താങ്ങത്തില്ലടാ രാജുവിന് നീ താങ്ങത്തില്ലടാ അപ്പോഴതാ വരുന്നു രാജുവിനെ താങ്ങാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോഴതാ വരുന്നു നിവിൻ പോളിയുടെ രാമചന്ദ്ര ബോസൻ കോ അതൊരു ഷെല്ലാക്രമണമായിരുന്നു ഷെല്ലാക്രമണം എന
അതായിരുന്നു രാമേന്ദ്ര ബോസേൻ കോ രാമേന്ദ്ര ബോസേൻ്റെ ബോസേൻ കോയിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ വലിയ കഷ്ടമാണ് ഈ ബോംബ് ഒ ടി ടിയിൽ പോലും വിറ്റ് പോയിട്ടില്ല അതാണ് അവസ്ഥ ഓണം ഫെസ്റ്റിവലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള സിനിമകളാണ് പക്ഷേ ദീപാവലിക്കും വിഷുവിനും മറക്കേണ്ട സിനിമകളായി പോയെന്ന് മാത്രം താങ്ങത്തില്ല ആർ ഡി എക്സ് പേര് എക്സ്പ്ലോഷൻ്റെ ആണെങ്കിലും പൊട്ടിത്തെറിക്കാതെ വളരെ മികച്ച വിജയം നേടിയിട്ടുള്ള ഡൊമസ്റ്റിക് ബോക്സ് ഓഫീസിൽ അൻപത് സി ആറിന് മുകളിൽ കളക്ഷൻ നേടിയിട്ടുള്ള അപൂർവം ചിത്രങ്ങളിലൊന്ന് എനിക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് നൽകിയിട്ടുള്ള രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ സിനിമകളിലൊന്ന് രണ്ട് വട്ടം ഞാൻ കണ്ട സിനിമയാണ് ഗംഭീര തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു നല്ല കളക്ഷനും നേടിയിട്ടുള്ള സിനിമ അതിൽ തന്നെ എടുത്തു പറയുകയാണെങ്കിൽ പെപ്പ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തെറയനിലേക്ക് അടി പരിപാടിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന സിനിമ ഷെയ് നിഗം സ്റ്റോൾ ദ ഹാർട്ട് ആൻഡ് നീരസ് മാധവ് സ്റ്റോൾ ദ ഷോ ഗംഭീര സിനിമ അതായത് മൂന്ന് ചെറുപ്പക്കാർ വന്നിട്ട് ഗംഭീരമായിട്ട് അഴിഞ്ഞാടി പോയിട്ടുള്ള അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് ആർ ഡി എക്സ് മലയാള സിനിമയുടെ ബോക്സ് ഓഫീസിൻ്റെ നെഞ്ചത്തേക്ക് ഇതാ കടന്നു വരികയാണ് ഒരു വാഴയുമായി ഇതാ കടന്നു വരികയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇതാ കുഴിച്ചിടുകയാണ് വാഴ കൊത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഇതാ കുഴിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞു മക്കളെ മൂടിക്കഴിഞ്ഞു ഇതാ അച്ഛൻ ഒരു വാഴ വെച്ചോ അച്ഛൻ വെച്ച വാഴയോടു കൂടി ഓഗസ്റ്റ് മാസം അവസാനിക്കുകയാണ് ഓഗസ്റ്റ് മാസം വിജയിച്ചിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു സിനിമ അതും ഗംഭീര വിജയമായിട്ടുള്ള ആർ ഡി എക്സ് ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് പാൻ ഇന്ത്യൻ ബോംബായിട്ടുള്ള കൊത്തയും അതുപോലെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് മിസൈലായിട്ടുള്ള രാമേന്ദ്ര ബോസൻ കോയി ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള മാസം കൂടിയാണ് ഓഗസ്റ്റ് ഈ അവസരത്തിൽ ഒരു പുസ്തകം പരിചയപ്പെടുത്താം വഴിയേ പോയ വാണങ്ങൾ ജോണി ബോണക്കാടിൻ്റെ വഴിയേ പോയ വാണങ്ങൾ ഈ പുസ്തകം നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കുവാൻ വേണ്ടി കോഡ് ഉപയോഗിക്കാം കോഡ് പക്കി കൊക്ക് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ സെപ്റ്റംബർ മാസം ആരംഭിക്കുന്നത് ക്ലാഷ് ഓഫ് ദ ടൈറ്റൻസ് ഹോൾസെയിൽ ഡീലേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടം ധ്യാൻ വേഴ്സസ് ആസിഫ് അലി ആസിഫ് അലിയാണ് കാസർ ഗോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ കാസർ ഗുണ്ടുമായി ഇറങ്ങി ആദ്യം തന്നെ പൊട്ടിച്ചത് മികച്ച ഒരു എക്സ്പ്ലോഷൻ ആയിരുന്നു കൂടെ തന്നെ കട്ടക്ക് കട്ടക്ക് നിന്നുകൊണ്ട് ധ്യാനിൻ്റെ നദികളിൽ സുന്ദരി യമുന അതൊരു പന്നിപ്പടക്കം എന്ന് പറയാം നദികളിൽ സുന്ദരി സുന്ദരി യമുന കുറച്ച് പേർക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടു പക്ഷേ പൊട്ടിയ ഒരു സിനിമയാണ് നദികളിൽ സുന്ദരി യമുന ധ്യാനിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ പാർട്ട് വണ്ണിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു ചെറിയൊരു എറുണ്ട് ധ്യാനിൻ്റെ ഒരു കുഴി ബോംബ് പറയാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് ഹിഗ്വിറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കുഴി ബോംബ് മാർച്ച് മാസത്തിൽ ധ്യാൻ പൊട്ടിച്ചിരുന്നു അത് പാർട്ട് വണ്ണിൽ പറയാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പാർട്ട് വണ്ണിലെ സ്കോർ ഒന്ന് ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ തെറ്റാണ് പാർട്ട് വണ്ണിൽ അതായത് ജനുവരി മുതൽ ജൂൺ വരെ ധ്യാൻ രണ്ട് ആസിഫ് ഒന്ന് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സ്കോർ എത്രയായി ധ്യാൻ മൂന്ന് ആസിഫ് രണ്ട് അടുത്തതായി അർജുൻ അശോകൻ്റെ തീപ്പരി ബെന്നി ഒരു തിരപ്പൊട്ടാസ് എന്ന് പറയാം ഒരു തിരപ്പൊട്ടാസായിട്ട് ചീറ്റിപ്പൊട്ടിയ തീപ്പൊരി ബെന്നി തീപ്പൊരി ബെന്നി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വനിതാ വിനീതയിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് പി ടി എ മീറ്റിങ്ങിന് വരും പോലെ അർജുൻ അശോകൻ്റെ സിനിമ കാണാൻ വരുന്ന അശോകൻ അരിശ്രീ അശോകൻ അദ്ദേഹം സിനിമ കാണുക മാത്രമല്ല ചില ടീംസ് ഉണ്ട് പാരൻസ് മീറ്റിങ്ങിന് വന്നിട്ട് ടീച്ചേഴ്സിനെ കുറ്റം പറയും അതുപോലെ അർജുൻ അശോകൻ്റെ പടത്തിന് പി ടി എ മീറ്റിങ്ങിന് വരും പോലെ വനിതാ വിനിതയിൽ വന്നിട്ട് റിയൂസിനെ കുറ്റം പറയുന്ന ഹോബി ഉള്ള ആളാണ് അരിശ്രീ അശോകൻ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ബോംബ് മേക്കറാണ് അർജുൻ അശോകൻ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ ഒരുപാട് ബോംബുകൾ പൊട്ടിക്കാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട് പൊട്ടാതിരിക്കട്ടെ കണ്ണൂർ സ്കോഡ് കഴിഞ്ഞ വർഷം യുനാനിമസ്ലി മികച്ച അഭിപ്രായം നേടുകയും മികച്ച കളക്ഷൻ നേടുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് കണ്ണൂർ സ്കോഡ് എയ്റ്റി സി ആറിനടുത്ത് കളക്ഷൻ നേടിയിട്ടുള്ള സിനിമ മമ്മൂക്കയുടെ പെർഫോമൻസ് ഗംഭീരമായിരുന്നു വളരെ മികച്ച പെർഫോമൻസ് വിജിലാണ്ടി കോപ്പല്ലാതെ സാധാരണ ഒരു കോപ്പായിട്ട് സാധാരണ ഒരു പോലീസുകാരനായിട്ട് മമ്മൂക്ക മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്ത ഒരു സിനിമ കണ്ണൂർ സ്കോഡ് സോ സെപ്റ്റംബർ മാസം അവസാനിക്കുമ്പോൾ ബോക്സ് ഓഫീസിൽ വിജയിച്ച ഒരേ ഒരു സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് മമ്മൂക്കയുടെ കണ്ണൂർ സ്കോഡ് മാത്രമാണ് ഈ അവസരത്തിൽ ഒരു പുസ്തകം പരിചയപ്പെടുത്താം ഓലപ്പടക്കവും പടലപ്പിണക്കവും തുമ്പോളി രജീഷ് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഓലപ്പടക്കവും പടലപ്പിണക്കവും ഈ പുസ്തകം വായിക്കുവാനായി കോഡ് ഉപയോഗിക്കുക പക്കി കോക്ക്
ഒരു ലോഡ് ഒരു ലോഡ് വാണപ്പടങ്ങൾ ഒരു ലോഡ് വാണപ്പടങ്ങൾ ആറോളം വാണപ്പടങ്ങൾ ഒറ്റയടിക്ക് ഒരു വീക്കെൻഡ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് കതിനയ്ക്ക് തീ കൊടുത്ത പോലെ ഒരു കതിനയ്ക്ക് തീ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിരത്തി അങ്ങ് പൊട്ടുമല്ലോ അത് നിരത്തി പൊട്ടിയെന്ന് മാത്രമല്ല ലാസ്റ്റ് വെടി വെടിപ്പൊരയ്ക്ക് തീ പിടിച്ച പോലെ തീറ്റൽ അവസ്ഥ അങ്ങനത്തെ പൊട്ടലായിരുന്നു വാണപ്പടങ്ങൾ വാണപ്പടങ്ങൾ പേര് ഞാൻ വായിക്കാം ആരോമലിൻ്റെ ആദ്യ പ്രണയം ഫോർട്ടീൻ ഫെബ്രുവരി കൊണ്ടോട്ടി പൂരം ലിറ്റിൽ മിസ് റാവുത്തർ റാഹൽ മകൻ കോര വെളുത്ത മധുരം സോമൻ്റെ കൃതാവ് ധ്യാൻ സ്കോർ ബോർഡിൽ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ വളരെ സൈലൻ്റായിട്ട് വന്നിട്ട് ഒരു ഓസ്കാർ ഗുണ്ട് പൊട്ടിച്ചു നമ്മുടെ ആസിഫുക്കാർ ഒറ്റ ഒറ്റ മനുഷ്യൻ പോലെ സിനിമ കണ്ടിട്ടുമില്ല ഒറ്റ ദിവസം പോലെ ഓടിയിട്ടില്ല അതാണ് ആസിഫുക്കയുടെ ഒറ്റ പക്ഷേ ധ്യാൻ്റെ അടുത്ത കളി സ്വന്തമായിട്ട് ഹോൾസെയിൽ ബോംബുകൾ പൊട്ടിക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് റീറ്റെയിലായിട്ടും ധ്യാൻ ബോംബ് പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ജാനകി ജാനയിലിൽ തല കാണിച്ച് അത് പൊട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അച്ഛനൊരു വാഴ വെച്ചു അതിലും തല കാണിച്ച് പൊട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജോജുവിൻ്റെ പുലിമട പൊട്ടിത്തെറിച്ചതോടുകൂടി ഒക്ടോബർ മാസം അവസാനിക്കുകയാണ് ആദ്യ പാർട്ടിലെ മാർച്ച് മാസം പോലെ തന്നെ ഊമ്പിയ ഒരു മാസമാണ് ഒക്ടോബർ മാസം ഒരൊറ്റ സിനിമ പോലും നിലനിന്നിട്ടില്ല മാത്രമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല വാണപ്പടങ്ങൾക്ക് തിരി കൊളുത്തിയ മാസം കൂടിയായിരുന്നു ഒക്ടോബർ മാസം ഈ അവസരത്തിൽ ഒരു പുസ്തകം പരിചയപ്പെടുത്താം കുക്കു കുളനട എഴുതിയിട്ടുള്ള വിസ്ഫോടന വീതിയിലെ വിവര ദോഷികൾ കുക്കു കുളനട എഴുതിയിട്ടുള്ള വിസ്ഫോടന വീതിയിലെ വിവര ദോഷികൾ കോഡ് പക്കി കൊക്ക് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നവംബർ മാസം ആരംഭിക്കുന്നത് സൊറാഷ് ഖാബയെ എസ് ജിയുടെ തിരിച്ചുവരോടു കൂടിയാണ് എസ് ജി മികച്ച പ്രകടനം നടത്തിയിട്ടുള്ള മികച്ച അഭിപ്രായം നേടി മികച്ച കറക്ഷൻ നേടിയിട്ടുള്ള ഗരുഡൻ ഗരുഡൻ ഫിഫ്റ്റി സി ആർ അടിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഫിഫ്റ്റി സി ആർ അടിച്ചില്ലെങ്കിൽ കൂടെ മികച്ച വിജയം തന്നെയായിരുന്നു മിഥുൻ മാനുവൽ തോമസ് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഗരുഡൻ അടുത്തതായി തോൽവി എഫ് സി ലോക തോൽവി പടം മികച്ച ഒരു ഗുണ്ട് മലയാള സിനിമയിൽ പേരിടാൻ വേണ്ടി ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരു സമയമാണ് കാരണം അത്രയ്ക്കും പേരുകൾക്ക് ദാരിദ്ര്യമാണ് അവിടെ സിനിമയുടെ പേര് അന്വർത്ഥമാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് തോൽവി എഫ് സി ഒരു ലോക തോൽവി പടത്തിന് തോൽവി എന്ന് തന്നെ പേരിട്ടിരിക്കുന്നു എട്ട് നാലായി പോഠി ഒരു സിങ് കൂട്ടത്തിലെ കൊമ്പൻ അവിടെ ബിഗ് ബജറ്റിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള ജനപ്രിയ നായകൻ ദിലീപ് ഏട്ടൻ്റെ ബാന്ദ്ര ആല ബാന്ദ്ര ആല പതിനാറ് നിലയിൽ പോഠി വേല വലിയ ജനശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കാതെ സൈലൻ്റായിട്ട് വന്ന് വാഷൌട്ടായി പോയൊരു സിനിമ വലിയ കറക്ഷൻ നേടിയില്ല ഞാൻ കണ്ട സിനിമയാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സിനിമയാണ് കുഴപ്പമില്ലാത്ത സിനിമയെ തോന്നിയിരുന്നു സണ്ണി വേനൊക്കെ നല്ല പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു ഷെയിൻ നിഗം പക്ഷേ വിജയിച്ച സിനിമയല്ല ഒരു പൊട്ടിയ സിനിമ തന്നെയാണ് വേല അതിനുശേഷമാണ് ഫാലിമി ഫാലിമി ഒരു ഹിറ്റാണ് ഫാലിമി ഒരുപാട് പ്രേക്ഷകർ പ്രത്യേകിച്ചും കുടുംബ പ്രേക്ഷകർ ബീസൽ ശരിക്കും ഒരു ജനപ്രിയ നായകനായിട്ട് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത്രയ്ക്ക് കുടുംബ പ്രേക്ഷകരും കുട്ടികളും കാര്യം കണ്ടുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് ഫാലിമി ഫാലിമി ഞാൻ കണ്ട സിനിമയാണ് മികച്ച ഒരു സിനിമ തന്നെയായിട്ടാണ് എനിക്കും പേഴ്സണലി അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഫീനിക്സ് മിഥുൻ മാനുവൽ തോമസ് വീണ്ടും എഴുതിയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു സിനിമ പ്രേതപടമായി തുടങ്ങി പിന്നെ ഇതൊരു പ്രേതപടമാണെന്ന് മറന്നുപോയി പിന്നീട് ഒരു ക്ലീഷെ റൊമാൻറ്റിക് സിനിമയായി മാറിയിട്ടുള്ള ഫീനിക്സ് ഒ ടി ടി വന്ന ശേഷം നല്ല ഊക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള സിനിമയാണ് ഫീനിക്സ് തിയറൽ പൊട്ടിയ സിനിമയാണ് ഫീനിക്സ് ശേഷം മൈക്കിൾ ഫാത്തിമ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഏറ്റവും ക്രിഞ്ച് കുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന സിനിമ തിയറൽ റിലീസ് ചെയ്യേണ്ട സിനിമയായിരുന്നില്ല ഷിറ്റിയർ ഷിറ്റിയർ ഫിലിംസ് ഗ്രൂപ്പിൽ റിലീസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സിനിമയായിരുന്നു ശേഷം മൈക്കിൾ ഫാത്തിമ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ക്രിഞ്ച് പടം വേറെ കണ്ടില്ല കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തൊലി ഉരിഞ്ഞു പോകുന്ന പോലത്തെ ഒരു സിനിമ അതും ഏറ്റവും നിലയിൽ പൊട്ടി കാതൽ ദ കോ മമ്മൂക്ക അഭിനയിച്ച ജിയോ ബേബി സിനിമ കഴിഞ്ഞ വർഷം ക്രിറ്റിക്സിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ പ്രേക്ഷകരുടെയും പൊതുപ്രേക്ഷകരുടെയും പിന്തുണ ഒരുപോലെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള സിനിമ ആ സിനിമ കൈകാര്യം ചെയ്ത വിഷയം അതിൽ മമ്മൂക്ക അഭിനയിക്കാൻ തയ്യാറായത് കൊണ്ട് മമ്മൂക്കയ്ക്ക് ധാരാളം അഭിനന്ദനങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള സിനിമ ബോക്സ് ഓഫീസിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല കളക്ഷൻ നേടിയിട്ടുള്ള സിനിമ കാതൽ ദ കോ മഹാദുരന്തം സിനിമയായ മഹാറാണിയോട് കൂടിയാണ് നവംബർ മാസം അവസാനിക്കുന്നത് നവംബർ മാസം മൂന്ന് സിനിമകൾ എവളോ മ
പക്കി കോക്ക് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഡിസംബർ മാസം ആരംഭിക്കുന്നത് പുലിമടയ്ക്ക് ശേഷം മറ്റൊരു ബോംബുമായി ജോജു ആന്റണി ആന്റണി പോട്ടി വർഷാവസാനം ഡിസംബറിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും അത് സംഭവിച്ചു അവർ വീണ്ടും ഏറ്റുമുട്ടുകയാണ് ക്ലാഷ് ഓഫ് ദ ഹോൾസെയിൽ ഡീലേഴ്സ് ഓഫ് ഓൾ ബോംബ്സ് ഡ്യാൻ ശ്രീനിവാസൻ ആൻഡ് ആസിഫ് അലി റഞ്ജിത് സിനിമ റഞ്ജിത് സിനിമ റഞ്ജിത് സിനിമയുമായിട്ട് വൻ എക്സ്പ്ലോഷനുമായിട്ട് ആസിഫ് അലി കൂടെ ഓട്ടും വിട്ടുകൊടുക്കാതെ ചൈനീസ് പടക്കവുമായി നമ്മുടെ ധ്യാൻ ശ്രീനിവാസൻ ചീന ട്രോഫി വൺ എക്സ്പ്ലോഷനായിരുന്നു വൺ എക്സ്പ്ലോഷൻ മറ്റൊരു ചെർണോബിൽ കേരളത്തിൽ ആവർത്തിക്കുമോ എന്ന് വരെ തോന്നിപ്പോകുന്ന വിധത്തിലുള്ള വൺ എക്സ്പ്ലോഷൻ ദിക്കെട്ടും ഞെട്ടുമാർ ദിക്കെട്ടും പൊട്ടുമാർ ദിഗന്തം ഞെട്ടുമാർ വൺ എക്സ്പ്ലോഷൻ ഡിസംബർ മാസം ആസിഫ് അലി ധ്യാന് ക്ലോസായി വന്നു ധ്യാൻ അഞ്ച് ആസിഫ് അലി നാല് പക്ഷേ ധ്യാൻ എടുത്താണോ കളി ധ്യാൻ വിടാതെ വെച്ച ഒരു മാണം ഉണ്ടായിരുന്നു ബുള്ളറ്റ് ഡയറീസ് അത് ധ്യാൻ പ്രയോഗിക്കുകയാണ് ഡിസംബർ മാസം അവസാനം ഇനി ആസിഫ് അലിക്ക് ഒരു അവസരമില്ല അങ്ങനെ ധ്യാൻ ഈ മത്സരത്തിൽ ഈ ബോംബ് വർഷത്തിൽ ധ്യാൻ വിജയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആറ് ബോംബുകൾ വിട്ടുകൊണ്ട് പക്ഷെ അതേസമയം വീരം കൂടിയ ബോംബുകൾ കൂടുതൽ വിട്ടത് നാലാണെങ്കിലും വീരം കൂടിയ ബോംബുകൾ വർഷിച്ചത് ആസിഫ് അലിയാണ് ബട്ട് എണ്ണത്തിൽ വിജയിച്ചിരിക്കുന്നത് ധ്യാൻ ആറ് ബോംബുകൾ പ്ലസ് രണ്ട് ഗസ്റ്റ് ബോംബുകൾ അങ്ങനെ മൊത്തം സിക്സ് പ്ലസ് ടു ആസിഫ് അലി വെറും നാല് അങ്ങനെ ധ്യാൻ വിജയിച്ചിരിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഡിസംബർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് ലാലേട്ടൻ്റെ തിരിച്ചുവരവാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരൊറ്റ ഹിറ്റ് പോലും ഇല്ലാതിരുന്ന ആകെ ഒരു സിനിമ റിലീസ് ചെയ്തുള്ളൂ എലോൺ തിയേറ്റർ റിലീസ് അത് വളരെ മോശം സിനിമ അതിനുശേഷം ലാലേട്ടൻ്റെ തിയേറ്ററിലുള്ള തിരിച്ചുവരവാണ് അതും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം തിയേറ്ററിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുവരവ് നേര് ഗംഭീര വിജയം എ ടി സി ആറോളം കളക്ഷൻ നേടിയിട്ടുള്ള സിനിമ ഒരു ക്വാർട്ടർ റൂം ഡ്രാമ ആയിട്ട് വന്ന് വളരെ സൈലൻ്റായിട്ട് വന്ന് സലാറിനോടും ഡെങ്കിയോടെ ഒക്കെ ഏറ്റുമുട്ടി വൻ വിജയം കൈ കൈവരിച്ച് അതിനൊക്കെ അപ്പുറത്തേക്ക് ലാലേട്ടൻ്റെ ലാലേട്ടൻ്റെ അഭിനയ മുഹൂർത്തങ്ങൾ കുറേ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം തിയേറ്ററിൽ സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ സാധിച്ച ഒരു സിനിമ നേര് ഇയർ എൻഡിങ് ഇയർ എൻഡിങ് ക്ലോസിംഗ് ബോംബ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂൻ എലിസബത്താണ് ക്യൂൻ എലിസബത്തിൽ അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫീൽഡ് ഔട്ടായ രണ്ടാളുകളാണ് ഓൾറെഡി ഫീൽഡ് ഔട്ടായി പോയിരുന്ന നരേനയും അതായത് മലയാളത്തിലാണേ നരേനയും മീരാ ജാസ്മിനെയും വീണ്ടും വിളിച്ചു കൊണ്ട് അന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് അഭിനയിപ്പിച്ച് ഫീൽഡ് ഔട്ടാക്കിയ പത്മകുമാറിന് അഭിനന്ദനങ്ങൾ അങ്ങനെ ഡിസംബറിൽ ആകെ വിജയിച്ചിട്ടുള്ള സിനിമ നേര് ലാലേട്ടൻ്റെ നേര് മാത്രമാണ് ഈ അവസരത്തിൽ ഒരു പുസ്തകം പരിചയപ്പെടുത്താം പടക്കക്കടയിലെ മുറിബീഡി പടക്കക്കടയിലെ മുറിബീഡി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ജബ്ബാർ ഉണ്ടമ്പരി ഈ പുസ്തകം വായിക്കുവാനായി കോഡ് പക്കി കോക്ക് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ സോ കണക്കുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാം പാർട്ട് വൺ പാർട്ട് ടു ഫലസൂചിക അവലോകനം മലയാള സിനിമ അവലോകനം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് കണക്കുകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ആറ് മാസം ജനുവരി മുതൽ ജൂൺ വരെ വിജയിച്ചിരിക്കുന്നത് കേവലം ആറ് ചിത്രങ്ങളാണ് എല്ലാം വലിയ വലിയ മികച്ച വിജയമൊന്നുമല്ല എല്ലാ ചിത്രങ്ങളും കൂട്ടി തട്ടിക്കൂട്ടി വിജയിച്ചത് ഉൾപ്പെടെ ആറ് ചിത്രങ്ങൾ രണ്ടാം പകുതി ജൂലൈ മുതൽ ഡിസംബർ വരെ വിജയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏഴ് ചിത്രങ്ങൾ നിങ്ങൾ എണ്ണി നോക്കിക്കോ ഏഴ് ചിത്രങ്ങൾ ടോട്ടൽ പതിമൂന്ന് തേർട്ടീൻ ഫിലിംസാണ് ആകെ വിജയിച്ചിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ദ ഹോൾ ഇയർ ജൂലൈ മുതൽ ഡിസംബർ വരെ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങളുടെ എണ്ണം നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് എവളോ വൺ ടു ഫോർ നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് ജനുവരി മുതൽ ജൂൺ വരെ പാർട്ട് വണ്ണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങൾ നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് പ്ലസ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് സിനിമകൾ തീയറ്റർ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ വളരെ കുറച്ച് സിനിമകളുടെ എണ്ണം മാത്രമേ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ മലയാള സിനിമയിൽ സ്ലീപ്പർ സെല്ല് പോലെ സൈലൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ട് ആരും അറിയാതെ സ്വയം പൊട്ടിത്തെറിച്ച് വാഷ് ഔട്ട് ആവുന്ന അതേ ദിവസം തന്നെ വാഷ് ഔട്ട് ആവുന്ന എത്രയോ സിനിമകൾ ഇതിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സംതിങ് അഞ്ച് ശതമാനം സിനിമകളാണ് വിജയിച്ചിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ അവസ്ഥ അഞ്ച് ശതമാനം സിനിമകൾ അപ്പം ബാക്കി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനങ്ങളും പരാജയപ്പെട്ടത് റിവ്യൂസ് കാരണമാണോ ഞാൻ
ക്വാളിറ്റിയുള്ള സിനിമകൾ കൊടുക്കുക പ്രേക്ഷകനെ അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാതെ നല്ല സിനിമകളായിട്ട് മുന്നോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സിനിമ വിജയിക്കും അല്ലാതെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിനെയും പറ്റിച്ച് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിനെ കബളിപ്പിച്ച് അവരെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്ത് അവരെ പറഞ്ഞ് നല്ല സിനിമയായിരിക്കും എന്ന് അവർക്ക് മോഹം നൽകി ലാസ്റ്റ് അവരുടെ കാശം പോയി തിയേറ്ററുകാർക്കൊന്നും കിട്ടില്ല ഇതാരും കാണാനും പോകുന്നില്ല വെറുതെ സിനിമയെടുത്ത് നാട്ടിൽ നാടോട് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സിനിമയെടുത്ത് സ്വയം അപഹാസ്യരാവുന്ന പരിപാടി നിർത്തുക നല്ല സിനിമകൾ നല്ല കോണ്ടൻറ്റ് നല്ല മേക്കിംഗ് പരിപാടിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ പ്രേക്ഷകർ തിയേറ്ററിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇമോഷൻ കൺവേ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന സിനിമ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വിജയിച്ചിരിക്കും ടൂ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോറിൽ അത്തരം ധാരാളം സിനിമകൾ വരട്ടെ എൻ്റെ കൊച്ചു കൂട്ടുകാരെ ഞാൻ മാജിക് അങ്കിൾ മാമു മാമു അങ്കിൾ ഇന്നൊരു കഥ പറയാം എൻ്റെ കൊച്ചു കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി പണ്ട് വളരെ പണ്ട് ഒരു കൊച്ചു ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു കൂട്ടം ആട്ടിൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പാർത്തിരുന്നു ആലംബഹീനരായ ഈ ആട്ടിൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പരസഹായമില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് പാടുപെട്ട് ക്ലേശകരമായി ജീവിച്ചു പോന്നിരുന്ന ഈ ആട്ടിൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് ഒരു മുട്ടനാട് വരികയാണ് മുട്ടനാടിനെ കണ്ടപ്പോൾ ആട്ടിൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം വളരെ സന്തോഷത്തിലായി കാരണം വളരെ പരസഹായമായിട്ടുള്ള ഈ ആട്ടിൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ജന്മം ഒഴിഞ്ഞു വെച്ച ആ മുട്ടനാടിൻ്റെ സൗഹൃദവും മുട്ടനാടിൻ്റെ സ്നേഹവും വാത്സല്യവും എല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് ആട്ടിൻ പറ്റങ്ങൾ മുട്ടനാടിൻ്റെ പുറകെ കൂടി ഈ മുട്ടനാട് ആട്ടിൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എല്ലാം പരിപോഷിച്ചു പക്ഷേ ആ ആട്ടിൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു അത് ആട്ടിൻ പോലിട്ട ഒരു ചെന്നായ ആണെന്ന് അങ്ങനെ കാലം കടന്ന് കടന്നുപോയി പുഴകൾ ഒഴുകിപ്പോയി പൂക്കൾ വിടർന്ന് കൊഴിഞ്ഞുപോയി ഇങ്ങനെ കാലം കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കെ ഒരു ദിവസം വളരെ ദുരനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു കുഞ്ഞാട് മറ്റ് ഒരു കുഞ്ഞാടിനോട് തുറന്ന് പറയുകയാണ് അത് മുട്ടനാടല്ല ചെന്നായാണെന്ന് ഈ വാർത്ത കുഞ്ഞാടുകൾക്കിടയിൽ ആകെ പരന്നു അത് ലോകമാകെ അറിഞ്ഞു അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഒത്തുകൂടി ഈ മുട്ടനാടിൻ്റെ വേഷമിട്ട് വന്ന തോലിട്ട് വന്ന ചെന്നായക്കെതിരെ പ്രതികരിക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ പ്രതികരിച്ചപ്പോൾ ലോകം മുഴുവൻ ആ ചെന്നായയുടെ യഥാർത്ഥ രൂപം മനസ്സിലാക്കി തിരിച്ചറിയുകയുണ്ടായി ഇതിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് എന്തു മനസ്സിലായി കൊച്ചു കൊട്ടുകയറി പലനാൾ കള്ളൻ ഒരു നാൾ പിടിയിൽ അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ നല്ലത് മാത്രം ചെയ്യുക നന്മ പടർത്തുക മാജിക്ക് കാണിക്കുക മാക്സിമം കാശ് തട്ടിപ്പ് നടത്തി കാശ് ഉണ്ടാക്കുക ഇതാണ് മാജിക് അങ്കളായ മാമുവിന് പറയാനുള്ളത് നമസ്കാരം കൂട്ടുകാരെ